1月19日の動画で初めて皆さんに小学校商店をご紹介したところ大変多くのお客様にご来場いただきまして本当にありがとうございましたありがとうございましたたくさんの方に私たちがおすすめする商品をあのここにいただきまして本当に大変嬉しく思っております私たち2人で始めた小学校商店はまだ始まったばかりのサイトですので温かく見守っていただければなと思ってます、はい、ですでこれからもおすすめの商品をどんどんご紹介していくので楽しみにしていてください、はい、よろしくお願いしますで今日は以前紹介した私の美容法が大変多くの方にご覧いただきましてあのたくさんの質問もありましたのでまた今日は新たに美容法をご紹介させていただきます。今日は私が使っている美容品をすべて紹介したいと思います。美容といっても、私は長年肌断食脱シャンプーを今年で六年目。で、もう五年以上続けています。肌断食知らない方に簡単に説明すると、化粧品の一切を使わないという美容法です。私は台北で、と高尾にもお店持ってましたが、十年間。美容サロンを経営していてい美容サロンのオーナーの女性たちと会う機会もあってでみんなすごく化粧もうまいですしやっぱ美容の社長なのですごく綺麗なんですが近づいてみると肌がが綺麗なな人が1人もいなかったですねで私自身も脂漏性皮膚炎とかアトピー性皮膚炎とか体がアレルギー体質で。ちょっと強い洗濯洗剤を使うだけで肌が痒くなったりとかすごく敏感肌で悩んでいましたそんな時にあの形成外科医の宇津木先生が書いた「肌の悩みが全て消えるたった一つの方法」「シャンプーをやめると髪が増える」というこの2冊を参考に長年続けてきましたあの化粧品を使うと本当に肌が綺麗になるのかっていう今までの悩みを全て解決してくれる画期的な方法が書いてありましたそれは一切の化粧品をやめて肌本来が持っている力を伸ばすという美容法です以前に肌断食の動画を撮っておりますのでよろしければそちらも見てください今日は肌断食について細かく説明するんじゃなくて私がどんな美容をしているかというのを説明したいと思いますまずあの前回動画でもご紹介したんですがこの綿花シリーズのボディタオルあとこのボディミトこれは本当にうちで愛用してましてあのもっと早く知りたかったぐらいですね,ね、うん、これはねでねこれどうやって使うかっていうともちろんあの石鹸いらずであの皮脂を落とす汚れを落とすものなんですけどできたら体だけじゃなくて顔ととかかあと髪とかにも使ってほしいと思ってますこのボディミタンは、まあ、できたらなんですけど両手につけてお湯をかけながらこう頭を洗うんですね。そうするとシャンプーいらずで皮脂が適度な量で落ちますので今頭皮の悩みを持ってらっしゃる方がいたらぜひやってみてほしいと思ってますでその前に必ずお風呂に入る前にブラシあの豚毛とかの,あのできれば本物の毛のブラシでゆっくりと優しく。ブラッシングしてもらうと髪とか頭皮の汚れの7割から8割は落ちると言われているので髪をきちんと溶かしてからお湯をかけてこのミトンで洗ってもらうですねそしたらあのシャンプーいりませんので髪が本当にツヤツヤに綺麗になりますシャンプーって海面活性剤が入っていて肌のバリア機能を壊すぐらい余分な皮脂どころか大切な皮脂まで全部落としてしまうのでそこから肌が乾燥して体があ乾燥してるから油を出さなきゃということでさらに油を出してで油が出るからまたシャンプーをしてというこの流れの中でだんだん皮膚炎になっていったりする
できたら私のおすすめはシャンプーボディーソープなどの界面活性剤が入ってる液体用のソープを使わないっていうのをおすすめしますほんとバタバナシリーズはすぐのオーガニックのコットンを、まあ、明治時代から続くふわふわとした縫製で皮脂をきれいにスムーズに取ってくれるのでこのちっちゃいあの食器洗い用食器洗剤いらず食器が洗えるということでたくさんの方にご購入いただいたんですが実はこれで。顔を洗ったりしてます。ね、パパね。すごいツルツルな。ツルツルなって思う。これすごい、ね。<笑>パパの肌がシミがなくなっちゃって<笑>、すごい綺麗になっちゃってっていうぐらいすごくいいです。私の美容の概念としては何かすごい栄養を入れたり塗ったりとか化粧品とかで綺麗になるっていう概念は全くないんですねそれよりもなるべく出すことによって綺麗になっていくっていう考え方なのであの前回の動画で紹介したようにベントナイトクレーとかヤイヤマクロレラとかあと黒入り玄米茶と梅干しの蔵焼きもう全部デトックスなんですねで中に入れるものはクリーンなもので要するに体に入った悪いものを出すことであの体本来が持ってる力が出てあの健康になるイコール肌も綺麗になるっていう考えですトックスっていう概念でいくと今回初めてご紹介するんで設計もとても重要な何も使わないとは言ってるんですがたまには化粧することもありますしあの最近ですとこうサンスクリーンあの日焼け止め塗ったり。することもあるので、石鹸だけはすごいこだわって使ってます。両方とも北海道の下川町の総理工房さん作っているものなんですが、この中に入っているハーブから全部栽培からあのオーガニックで自分たちで作っていて、釜だけで不純物が入らないようにすごいこだわりのある工房さんです。こっちがですね、今実際にアレルギーが出てるような方に炎症を抑える成分のカモミールが入っているのですごくおすすめですこれは今ちょうど私が同じのを使ってるんですけれども肌の修復能力が高いというカレンデュラっていうハーブに保湿成分の蜂蜜が入った石鹸になってまして両方とも北海道の素材を使って丁寧に作られてる石鹸ですこんなに小さいんですけどすごいしっかりとした作りでこれで3ヶ月ぐらいかな1ヶ月ぐらいうちで使って,って、ね、そうこんなちっちゃくなってるんですけど香りがまだまだ全然いい香りがして本当にハーブの成分をそのまま詰め込むっていうポリシーが本当にこのサイズになって感じられるぐらいすごい石鹸なのでこの石鹸2種類も。今回販売できることになりました洗い上がりがすごいよね洗い上がりがねすごい本当にあの体感がすごくあるよね、うん、そうで、あの無印とかの泡立てネットを使って使っていただけるとこのサイズなんだけどもうすごい持ってでこれあのシャンプーバーにも使えるので頭シャンプーする時もおすすめですシャンプーどうしてもなかなか離れられないっていう方はまずあのシャンプーをいきなりやめるんじゃなくてまずは2日に1回やめてみるでお湯でこれでこうやってお湯で洗う日を2日に1回2日に1回を3日に1回で3日に1回は大丈夫だったら4日に1回5日に1回って少しずつあの髪を洗うことから離れて。行くとあのいつの間にかシャンプーいらずで頭皮のトラブルとかがなくなっていくのでぜひやってみてくださいこれねほんとね2つずつこうつけて洗濯に入れちゃってんだけどいい、ねね、こ,こういうの感じで洗うと慣れるとね離せなくなっちゃうそう本当にこれはおすすめですここまで話しましたお風呂から出て前回紹介したセンシティブシールドちょこっと指に取って手でしっかりなじませて顔にこすらないようにペタペタと貼り付けるような感じで保護するあともう一つ日焼け止めはこの無添加成鏡の生活クラブでも売ってる太鼓さんスクリーンを使っています紫外線吸収剤とかいろいろ肌に悪いものが一切入ってないので。痒くなったりベタついたりすることもなくてすごくおすすめです
南の島にも持っていきますこれあの私の枕なんですがあんま綺麗じゃないんですけど中の枕はテンピュールか、うん、まあテンピュールはどうでもいいんですけど枕カバーを私はずっとシルクを使っていますあの布団カバーは普通の綿100なんですけど枕カバーだけは絶対にシルク 100% を使っていますなぜかというと寝てる時間って長いじゃないですかだいたい生きてる間の3分の1は布団の上にいるんですね私すごい髪の毛がすごいあの天使の輪でツルツルでびっくりされちゃうんですけどそれの秘訣はこれなんですね髪の毛ってどこに擦れてるかっていうと枕なので枕をもっとと意識しなないい顔とか髪が綺麗にはならないよくあのタオルを巻いて寝てたりとかあの汚れてるあまり洗い替えしない枕カバーはあのやっぱりお肌とか髪に良くないので。必ずこのシルクなんか引っかかりのないつるっとするシルクをおすすめです、はい、たまにあの化粧することがあってちょっと簡単にどんなものを使ってるかお見せしますファンデーションクリーム系のものは一切使わないんですねなぜかというとあの乳化剤が入っていて肌のバリアを壊してしまうので今使っているのはノブのプレストパウダーお粉ですね透明の粉色付きのファンデーションじゃなくて単なる白いあのノブのお粉を使ってますプレストパウダー、まあ、ほとんど塗らないんですけど、まあ、月に12回出かける時に使う感じそれとやっぱりあの血色が良くなった方がいいのでちょっと綺麗じゃないんですけどこれもノブのチークですね、えー、となぜノブを使ってるかというとこれはドクターズコスメで石鹸だけで落ちるからなんですねクレンジングって本当に肌に悪いのであの肌の本当バリアを溶かしてしまうので私はあの石鹸で落ちる化粧品しか使っておりませんこのアイブロウペンシルもノブのものですちなみに口紅もノブの口紅を使ってます全然減らないんですけどでなるべく自然な色を選ぶようにしていますアイシャドウとシェーディングパウダーは両方ともエトボスこれもミネラルファンデーションとかで有名なんですけれども石鹸で落ちるすごく自然派の化粧品メーカーですあとはですねこれちらがですねちょっともう古いんですけどまつげのホットビューラーになりますこんな感じになってましてこれをこうスイッチ入れるとここが熱くなってまつげをこう上にカールさせるホットビューラーになってますあのこう挟むやつはまつげをほんと傷ませて減らしてしまうのでもし地まつげを上げたければこのホットビューラーおすすめですこれエチセのマスカラなんですけどウォータープルーフなのにお湯で落ちるというこんな細いブラシがですね化粧してるかしてないか自然なメイクを心がけてるのでマスカラをつける時はこのエチセの1000円ぐらいだったかなお湯で落ちるマスカラを使ってますこちらがアイハーブで買ってるとサリチルさんが 2% 含まれてるトンパッドです結構乾燥するので使うと冬場は使って今使ってないんだけど夏場は、まあ、1週間に1回とか日焼けした時に使ってましたでもちょっとねちょっと刺激が強いですねでこれを使い始めた後にこれに出会っちゃったんだよねそしたらもう全然これで十分。これでもう十分肌が綺麗になるのでもう本当にこれは超絶おすすめの商品エシカルハウスのバタバナシリーズです以前はあのお風呂にエプソムソルトを入れて経費吸収させるっていう美容をやってたんですが今日本に帰ってきて毎日お風呂に入っていて
そのお風呂のお湯をあの洗濯用に使ってるので今お湯には何も入れないようにどうしても入浴剤とか入ると洗濯に影響してしまうので。今はプソムソルトは使ってないですで使ってなくても天然塩を料理に使えていればあの十分なマグネシウムも摂取できるのであの本当に今体調がすごく良くなってますやっぱりあの美容のことを話すって言ってこういうこういうものいっぱいお話ししたんですけどこれはもうその中の一部ほんの一部であって体に入れるもの特に見落としがちなのが皆さんね野菜の農薬とかすごい心配されるんですけどそれよりもずっと調味料にあのいいものを使うのをおすすめしたいなと思います。で農薬も全部ほら無農薬とかオーガニックってするとすごい食費になっちゃうしあの手に入れるのも大変だしもうそれはねもう今の時代難しいと思うんですね。なのでせめても買った野菜を、まあ、表面ついて農薬とか落とすのにあのスカラップパウダー。すごくたくさん皆さんに購入していただいたんですけれども,もう使い方の用途はたくさんあるので例えば赤ちゃんのお尻拭きとか食器洗いにもすごい油っぽいフライパンとかだったらもちろんあの綿花で落とせなくはないんですけどちょっとあのスカラップパウダーで油を落としてからこれでつるっとやるとつるっときれいになるのでそういうのに使っていただいたりとかもちろん農薬でしょ。あと洗濯私これにもう本当一番感動してるんですけど洗濯にこのスカラップパウダー使うと洗濯物がきれいに洗えるとかっていう問題じゃなくて洗濯機自体がきれいになるんですよそれにすごい驚いていてゴミがたまるとこあるじゃないですかそこを外すと今まではドロドロしてたネトネトしてドロドロしてたのが全然ドロドロしてないんですね要するにあのカビが生えづらい環境にしてくれるペーハー12の本当に肌に優しい気質の商材なので特に高温多湿な地域に住んでらっしゃる方っていつもカビとの戦いだと思うんですね私もあの台湾住んでた時に家の中に3台除湿器をいつもフル稼働してたような生活してたのでよくわかるんですがあのカビとの生活だと思うのであのスカラップパウダーを有効活用していただけたらいいなと思ってますあとなんだろうあパパもちょっとこっちに座るね椅子持ってきてあと最後に夫婦トークでしてみますかまだね日本にあるいいものにまだ数出会えてないうちらも全然知らないものがたくさんあるから、うん、まあ楽しみは楽しみだよね、うんそうだね、今回ねやっぱり一番驚いたのが八重山クロレ<笑>私はナイハーブでずっと飲んできましたしよくよく見てみたらやっぱり全然色が違くてで八重山クロレラのすごいところはあれ本当に純度 100% のクロレラを錠剤にする技術普通はあれあのやっぱり加工品になっちゃうわけよ固めるための機材が入っちゃうわけそれが入ってないからあの色が保ててる。だから私たちほらなるべく科学的なものとか、うん、保存料みたいなものとか取りたくないじゃない、うん、あの飲み込む時に嫌な感じしないんだよねあそれあるねあ風味だとか,、うんうん、なんか意外すごいいい、うん、でね私のおすすめは飲む時に口の中でガリガリ噛むんですよそれはパパやらないけど<笑><笑>私は必ず噛んでなぜならあの細胞壁ってやっぱ壊れるのに体力がいるから、まあ、パワーみたいに体力があればいいんだけど私みたいに吸収できなくてすぐお腹壊しちゃうような人はしっかり噛んで飲み込んだ方が吸収しやすいあそうだ、うん、あとさクロレラ飲んでからびっくりなぐらい水虫全部治ったよねあそうね<笑>イボとかね結構出てたんだよね、うん、そうもう長年もう蓄積したガリッガリにカッチカチのもう足裏マッサージに行くとこれは手に負えませんって言われて病院何度か行ったけどね全然何塗っても何しても治らなくてね、まあ、病気じゃないからまあしょうがないいいよねいや病気でしょ病気いや,いや薬だったらほら毎日チェックしてそこ塗ったりするじゃないでも口で飲んでるもんだから忘れてたのに足なんか全然見てなかったんだよね、うん、で3ヶ月ぐらいしてからだっけあーとかって言って足見たら全部綺麗に治ってたんだよね,ね,そうだね何だったんだろうね<笑>あと髪の毛シャンプー使わなくなったのも私はもう6年目に入ってるんですけど
いつからパパ2年とかそれぐらいじゃそれまではやっぱりっなんだろう慣れてるから、うん、シャンプーやめたでしょ石鹸もやめたよねその後私と同じようにう、ね、でもたまに石鹸を使うけどね、うんうんうん、これでしょ、うん、これね今ねそれすごいいいから、うん、で髪の毛がすっごい増えたよねそうね、うん、前真っ白でハゲてたのに<笑>なんかこう栄養もこう来てる感じでなんかね、うんうん、あのブラッシングしてお湯で洗う、うんっていうのですごい髪の毛が復活したね。そうだね。うん、あと何よりも肌綺麗になったよね。そうだね。このミニタオルでこうやってやって<笑>で洗濯機にポーンって入れてるよね。あのほら寝てる間に出てる油が取れちゃうんだねこれでね。うんうんうん、あのもう,う触るともわかるんだけど、うん、朝ちょっとベトベトしてるじゃない。うんうん、これでこう撫でるだけですごい取れるから、うん、まあ楽は楽だ。楽まあ、あとあれだねいろいろまだまだ紹介しきれてないけど、うん、他にもねこれからたくさんあるんでそうだ、ね、あの皆さんに、うん、いい意味での独断と偏見の、うん、<笑>私たちもサイト開けてこんなに皆さんに来ていただけると思わなくて正直ねすごい驚いちゃっていろいろでもまだ整備がちょっとできてなくてねあのあのご迷惑かけちゃって50代の夫婦が2人でやってるので、ね、皆さんにいいもの届けられるように日々ちょっと頑張っていきたいなと思ってます、うんとにかく健康になることが一番の美容だよね。そうだね。うんうん、まあ本質はまあ健康からすべてが始まっていると思っていいからね、うん。美容っていうと前はこう化粧して綺麗にするって感じだったんだけど、今すっぴんでも普通に出かけられちゃうぐらい、え顔ファンデーション塗ってないでこれとかって驚かれることも多くなってきて、それにはやっぱり人が使ってるから使うとかじゃなくて。自分実際本当にそれが必要なのかどうかっていう本質だから今の生活で使ってるものが果たして本当に必要なのかっていうことを考えていった方がいいんだろうなう、ねうん、でまたこうやって突き詰めてやっていくと自分たちもまた新しいものに入れ替えたりとかね、うん、日々やっぱり変化していくと思うんだよね、うんうんうんうん、プロテインとかも一切今飲んでないね、うん、そうだね添加物っていうかあまあ、なんう僕らもまだまだほらあの知らないことが多くて、うんうんまあ、インプットもしながら経験してそれをやっぱりアウトプットしてその繰り返しで,、ねうんうんそうだね、で続くものは続く、うんうん、でも続かないものは変化したりとかっていうことを繰り返しながらやっていくんだよね、うんうん、やっぱクレーとクロレラは続いてるねあ飲んでるね習慣化しちゃってるね、うんうん、それはねもうすごい習慣化しちゃってる、ね、あと最近の習慣化はもうクロイル玄米と。今始まっのの習慣が始まってるよね、うん、うやっぱり体が感じるからね,ねある程度ね、うん、それはお母さんにも送ってたもんねそうそうそう<笑>やっぱいいからねやっぱり、うん、いいとなると身内にやっぱりね死を、うん、送ったりとかねそうそうそういろいろしてるよ、ね、両親とかね<笑>、うん、あの健康でいってもらいたいっていうのが健康になりたい綺麗になりたいとしたらやっぱりいいものを食べるってことですかねじゃあ入れないことじゃんまずはまず入れないこと、うん、私はそう思うでいいもの入れると、うん、このもうすごいシンプルだねすごいシンプルそういう意味ではね海面活性剤とか要するに化粧品に入ってる乳化剤とかっていうのが肌のバリアを壊すからまず使わない使わないところからそこから本当にいいもの調味料例えば天日塩と本当丸大豆で作った醤油とか天然塩とかでただ本当に野菜をその塩で炒めるだけで本当に美味しいもんね,いよね本当素材の味を一段上げてくれるからそ,、ね、それは経験してみないと分かんないかもねもうあれだよねこれからも第2弾第3弾っていっぱいたくさんあるから、うん、また皆さんにね、うん、今後ね少しずつ紹介できたらいいかなと思います,、うんうんすねはいはい、今後ともよろしくお願いいたします